ஹாய் ஆயிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ லாஸ்ட் டைம் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதோட தொடர்ச்சியினே அந்த வீடியோ சொல்லலாம் ஆனால் அந்த வீடியோ நீங்க என்ன பெருசா கத்துக்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க லைஃப்ல உங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆசை இருக்கும் பெருசா எதாவது அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் உங்க லைஃப்ல சின்னதாக கொஷின் மார்க் இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உடைக்கிற மாதிரி கொஷின் மார்க் நம்மளால முடியுமா இல்லை இதெல்லாம் வந்து சாத்தியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது உங்க லைஃப் எந்த மாதிரி பாதிக்கும் அண்ட் அதையும் தாண்டி நம்ம எப்படி ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த வீடியோ தெரிஞ்சுக்க போறீங்க முக்கியமா நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டியா இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா நான் எடுத்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் தான் எஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்றத தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ பயன்படுத்தி ஜெயிச்சவங்க தான் சோ இது எப்படி அப்படின்ற டெக்னிக் உங்க கிட்ட சொல்ல போறேன் இது யூஸ் பண்ணி நம்ம லைஃப்ல எப்படி வந்து பெரிய பெரிய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதையும் உங்க கிட்ட சொல்ல போறேன் சோ மறக்காம இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நம்ம சின்ன வயசில் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளால் எது முடியும் முடியாது அப்படின்றது வந்து ஒன்று இந்த வாழ்க்கையோ இல்லை இந்த அப்பா அம்மாவோ அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஐ மீன் நான் சொல்கிறது இது இன்ஃபேண்ட் ஒரு சின்ன வயசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்போம் எதை பார்த்தாலும் ஸோ அந்த வயசில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரியாலிட்டியாக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள்லாம் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ளே போயிடும் அப்படின்ற சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து பேரடைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு பாவர்ட்டியில் வளர்ந்த குழந்தை எப்பவுமே பணக்கார விஷயத்தை வந்து நினச்சி பார்க்கறதுக்கே யோசிக்கும் அப்படின்றத உண்மை அப்படின்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு சிலர் ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிற ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல நினைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது அலி அண்ட் மைக் டைசன் அவங்க ரெண்டு பேரோட கரியரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே பாவர்ட்டியில் இருந்த ஒரு ஒரு சில மனுஷங்க ஆனால் அப்படி பாவர்ட்டியில் அதாவது ஒரு வறுமையில் இருந்து எப்படி போய் ஒரு டாப் கவே உட்கார முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களோட மைண்ட் செட் மட்டும்தான் முகமது அலியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்த மாதிரி ஐ ஆம் த கிரேட்டஸ்ட் முகமது அலி ஜெயிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்றது தான் அவங்க மைண்ட் செட்டு அதை ஜஸ்ட் ஒரு நேம் சேக்காக சொல்லலை அதை முழுசாக நம்புனார் அதை எந்த அளவுக்கு ஆணித்தமாக நம்புனார்னா போன இடத்துல இன்டர்வியூஸ்லேயும் சரி இல்லை பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயும் எதிராளியை பற்றி சொல்லக்கூடிய முதல் விஷயம் அவன் என்னை டிஃபீட் பண்ணவே முடியாதுன்றத ஆணித்தனமாக சொல்லுவார் அதை ஜெயிச்சும் காட்டுவார் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஃபீல்டில் போய் நீங்கள் நின்றுட்டு நீங்கள் ஒரு கிரேட் நான் தான் கிரேட்டிங் நான் தான் ஜெயிப்பேன்னு சொல்லும் போதே எதிராளியோட மன வலிமை வந்து குறைஞ்சிடும் ஒரு வேலை அவன் வந்து மனசு அளவு வீக்காக இருந்தான் அப்படின்னா அது வந்து அவன் குறைஞ்சிடும் ஸோ அங்கேயே அவன் தோத்துட்டான் அப்படின்றத்தோம் ஒரு மைண்ட் செட் எப்படி வந்து ஜெயிக்க வைக்குது அப்படின்றது இதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நினைக்கலாம் முகமது அலி வந்து பயங்கரமா ட்ரெயின் பண்ணி இருக்கலாம் இல்ல நேச்சுரலா எபிலிட்டி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் முகமது அலிக்கு வந்து நேச்சுரலான டெண்டன்சி இருந்தாலுமே கூட அவங்களை ஜெயிக்க வைக்கிறது முகமது அலி மாதிரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் தாக்சிங் சாம்பியன்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்க ராத்திரியும் பார்க்கலாம் முகமது அலி ஜெயிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்காங்க ஆனா முகமது அலி ஜெயிக்கவே முடியல காரணம் என்ன அப்படின்னா முகமது அலியோட ஆட்டிடியூட் செகண்டா பார்க்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னா இன்னைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே அதிக பணம் சம்பாதிச்ச ஒரு பர்சன் தான் சோ யாரு ரொனால்டோ <laughs> so much interesting on me are you the best footballer in the world right now i think so yes in my mind i'm always the best i don't care what the people thinking what they say in my mind not just this year but always i'm always the best i'm always going to say that because you i think we have to thinking we are the best in our, our uh, area ஸோ இப்படி தான் இவருக்கு வந்து இந்த இதனால நிறைய சர்ச்சைகள் ஏற்பட்டுச்சு வந்து ரொம்ப அரகண்டான ஆள் தன்னை தானே புகழ்ந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராக இருந்தாலுமே அதை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஏதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் போயிட்டு தன்னை தானே புகழ்ந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க அதை அச்சீவ் பண்ணி காட்டுற வரைக்கும் அவங்கள வந்து நம்ம ரொம்ப டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஆனால் ரொனால்டோ அதை சொல்ல சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு பேருக்காக அவர் சொல்லலை அது அவரால் முடியும் அப்படின்றத அவர் முழுசாக நம்பியிருக்காரு அண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்மள நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் நம்ம கற்ற
சிஸ்டம் ஸோ இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சொன்னது சொன்னதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரூஸ் லீ சொல்லலாம் ஸோ ப்ரூஸ் லீ வந்து நம்மளாம் சூப்பர் ஹியூமன்ஸ் ப்ரூ ப்ரூஸ்ல வந்து ஒரு ஏலியன் சொல்லி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ ப்ரூஸ் லீ வந்து ஒரு சாதாரண ஹியூமன் பீயிங் தான் ஆனால் ஏன் ப்ரூஸ் லீ வந்து பயங்கர கிரேட்டாக இருக்க முடியும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சயின்டிஃபிக்காகவே ப்ரூவ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமனோட எபிலிட்டி வந்து தன்னோட மைண்ட் செட்டை பொறுத்து தான் இருக்கு என்னன்னா மூணு கிலோ தான் தூக்க முடியும் நீங்க நினைச்சிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஆனால் மூணு கிலோ தான் தூக்க முடியும் ஆனால் இந்த லிமிட்டை நீங்கள் எப்போ உடைக்கிறீங்களோ எப்போ நீங்கள் தாண்டுறீங்களோ எல்லாமே அதிகமாகும் அப்படின்றத சயின்டிஃபிக்காக நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வாழ்ந்துட்டு இறந்து போனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஸ்லி தான் ஸோ ப்ரூஸ்லோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் யாருமே வந்து நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருந்திருக்கு ஸோ அவங்க வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ எப்படி ஒரு ஹியூமன் வந்து சூப்பர் ஹியூமன் அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது அப்படின்னா கைஸ் நம்மளாம் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இந்த பல வருஷ எவல்யூஷனில் எந்த உயிரினத்துக்குமே இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஹியூமனுக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரெயின் இந்த பிரெயின் வந்து எவ் எவ் இந்த பிரெயின் வந்து ரொம்ப சஃபஸ்டிக்கேடான ஒரு விஷயம் எந்த உயிரினத்துக்குமே இல்லாத கிடைக்காத ஒரு கிஃப்ட்டு இதை நம்ம வந்து பயன்படுத்த தெரியாததுனால தான் லைஃப்பில் தோற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு முன்னோடியே இருந்திருக்காங்க நீங்கள் இதை எப்படி சரியான விதத்தில் அவங்க என்னத்தை பயன்படுத்துறீங்களோ எப்படி உங்க தாட்ஸ் வந்து நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப் மாறும் அப்படின்றதுக்கு இவங்க எல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே ப்ரோ நான் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது ஆனால் நான் வந்து இப்போ என்னால் வெளியே போயிட்டு அப்போ நீங்கள் சொல்ல சொல்கிறீங்களா நான் கிரேட்டு என்னால் முடியும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்ல சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நான் அதை வந்து உங்களுக்கு முன் முன்னிறுத்தலை ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்டு பாரதின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு எனக்கு அவன் வந்து சொல்லியிருப்பான் ஸ்கூல் டே ஸ்கூல் டைமில் நீ ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா உனக்குள்ளே ஒரு 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 ஃபயர் வந்துகிட்டே இருக்கணும்டா மைண்டில் ஆனால் அதை தயவு செஞ்சு வெளியே ஆட்டி சொல்லிடவே சொல்லிடாத வெளியே யார் பட்டாவே சிரிச்சுட்டே இரு ஆனால் உள்ளே உனக்கு எப்போவுமே அந்த ஃபயர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு நேச்சுரல் எபிலிட்டி ஒரு டெண்டன்சி என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா தான் இப்போ வந்து நான் எட்டையாக போய் ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன முடியுண்டான்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அவன் வந்து அது எப்படி முடிய முடியாததுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டியோ அதை சொல்ல தான் பார்ப்பாங்க ஸோ மேபி கீழே பிடிச்சி இருக்க பார்ப்பாங்க இது வந்து அவங்களோட ஒரு இயற்கைன்னு சொல்லலாம் அது வந்து எப்படின்னா யுசைன் போல்ட் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் செகண்ட் ஃபுல்லாக ஓட முடியும் அப்படின்றத வந்து காம் காமிக்கல அப்படின்னா இன்றைக்கி எவனுமே நம்பியிருக்க மாட்டான் அந்த ஸ்பீடில் ஓடியிருக்க முடியும் அப்படின்றது தான் ஸோ உங்களோட தாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் விஷன் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க அதை ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்றது தான் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல வேண்டிய சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அண்ட் உங்கள் மைண்ட் செட்டை மாற்றுறது மூலியமாக உங்கள் லைஃபே மாறும் அப்படின்றதுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ மூலியமாக நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்றத எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதேமாதிர